Обострение на лицо. Глава МИДа Лавров отметил рост напряженности в Донбассе после заявления Киева о применении беспилотника против ДНР. По его словам, на лицо попытки создать провокационную ситуацию, на вызвать ответ ополчения и втянуть Россию в силовые действия. Что говорят о ситуации сами жители Донбасса? Обострение на лицо. Сергей Лавров заявил о росте напряженности в Донбассе. По мнению главы российского МИДа, украинская страна пытается втянуть Россию в силовой конфликт об эскалации и беспилотниках Андрей Ромашков. На лицо попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, заявил Сергей Лавров в интервью «Россия-24». В ответ на вопрос журналиста о перспективах переговоров в нормандском формате, глава российского МИДа заявил, что встреча ради встречи Москве не нужна, а эскалация в Донбассе сегодня налицо. Чувствует ли рост напряженности в самом Донбассе, говорит житель Донецка Сергей. Чего-то сверхактивного с их стороны нет, то есть 15-16 год, такого ничего нет, но вот именно за последние три года сама частота обстрелов и их, скажем так, интенсивность сейчас увеличились. Несмотря на все вот эти как бы события, все равно не ощущается такого какого-то... Раньше какие-то слухи появлялись, появлялись какие-то усиления у силовых структур у нас, военные, МВД, те же самые госбезопасность, что хоть какие-то, но сейчас это вот абсолютная тишина. Обстановка сама внутри республики накаляется, но пока непонятно, как на это будут отвечать наши силовые структуры и к чему это вообще приведет. Даже даже слухов нет каких-то в наших кругах. Реплики Лаврова прозвучали через несколько дней после первого применения украинскими силами боевого беспилотника. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, удар по огневой позиции ополчения нанес аппарат «Байрактар» турецкого производства. Позднее украинский портал «Диалог» опубликовал опровержение, сославшись на заявление министра обороны Украины Андрея Тарана. Но затем в издании заявили о хакерской атаке и отозвали новость. Лавров назвал это «загадочной историей» и предположил, что Украина не может определиться, что выгоднее – показать крутость или выполнять минские соглашения. Позицию украинской стороны озвучивает директор Центра политического анализа Пента в Киеве Владимир Фисенко. Это была демонстрация нового оружия и готовности Украины защищать свои позиции. Точечная операция, заметьте, разовое применение. Обострение происходит в переговорном процессе, обострение происходит в сфере энергетики, обострение происходит в двусторонних отношениях. Поэтому, к великому сожалению, но сейчас мы сталкиваемся с очередным давлением со стороны России. На выходных Вашингтон Пост сообщил о наращивании численности российских войск у границы с Украиной. По данным источников газеты, США и ЕС зафиксировали там необычные перемещения техники и военных. Не все подразделения, участвовавшие в российско-белорусских учениях «Запад-2021», вернулись в места дислокации. В понедельник информацию опровергли в украинском Минобороны. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление ведомства, на 1 ноября дополнительная переброска подразделений не зафиксирована. Словесную эскалацию и локальные столкновения Комментирует российский политолог Виктор Мироненко. Ничего нового в этой ситуации я не вижу. Ситуация остается прежней. Она абсолютно политически тупиковая. У России есть своя позиция. А Россия не признает свое участие в этом конфликте. У Украины есть своя позиция. Она считает, что все-таки Россия помогает сепаратистам. К сожалению, в такой ситуации любые действия с одной или с другой стороны могут быть чреваты совершенно непредсказуемыми последствиями. Наш президент в своей статье в июле этого года сказал одну совершенно правильную вещь. Он с этого начал свою статью. Мы все допустили колоссальные политические ошибки. Я очень рассчитывал, что после этого заявления лидера нашей страны сядут за стол и начнут обсуждать ошибки с одной стороны и с другой стороны. В конце октября ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Президент России назвал сегодняшнее положение дел на Украине тупиком и заявил, что не знает, как из него выйти. Глава государства также назвал существенной угрозой продолжающиеся контакты Украины с НАТО.